ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும இற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் பரபரப்பா பேசப்படக்கூடிய ஒரு டாபிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது திருவாதிரை நட்சத்திரம் வெடிச்சு செதற போகுது அது வந்து நட்சத்திரமே இல்லாம போகுது அப்புறம் நட்சத்திரம் இல்லாம போயிடுச்சுன்னாக்க வந்து அதுக்கு அடுத்து வந்து அது வந்து நிறைய உருமாற்றம்லாம் அடையுது திருமாற்றம்லாம் அடையுதுன்னு நிறைய சயின்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு அது இல்லாம நம்பிக்கைகளும் நிறைய வந்தாச்சு இப்போ சயின்ஸ பத்தி ஓரளவுக்கு எல்லாம் பத்திரிகையில இருந்து டிவில இருந்து எல்லாம் சொல்றதுல ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிச்சு அதனால அஸ்ட்ரலாஜிக்கல் பர்செப்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஜோதிட ரீதியா என்னதையும் சொல்லுது திருவாதிர நட்சத்திரத்துக்கான சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நோக்கி போனோம்னா ரொம்ப ஈஸியா இந்த பிரச்சனையை அணுகலாம் அப்படிங்கறதுனால இப்ப நம்ம திருவாதிர நட்சத்திரத்தை எடுத்துக்குவோம் இதுல முக்கியமான விஷயம் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்களுக்கு வந்து பாதிக்குமா அல்லது திருவாதிரை மிதுன ராசியில இருக்கனால மிதுன ராசியில பிறந்தவங்க மிதுன லக்னத்துல பிறந்தவங்களுக்கு பாதிக்குமா திருவாதிரை ராகுவனுடைய நட்சத்திரங்கிறதுனால ராகு திசை நடந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு பாதிக்குமா இது மாதிரியான குழப்பம் எல்லாம் நிறைய வந்து நிறைய மெயிலும் போட்டாங்க நம்ம மக்கள் அது என்ன சொல்றாங்க திருவாதிரைன்னு போன தடவை இதுலயும் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல லைவ்லயும் கொடுத்துருந்தாங்க கமெண்ட் நான் அப்ப கூட கவனிக்கல திருவாதிரை அதுக்கப்புறம் தான் பாத்தேன் இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா திருவாதிரையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இப்ப தீபாவளிக்கு வந்து அணு கொண்டு கொண்டு போய் அண்ணன் வைப்பான் இல்லாட்டி அப்பா வைப்பாங்க நம்ம பக்கத்துல நின்றுட்டு இருப்போம்ல ஐயோ அது அணு குண்டுடி வெடிச்சுச்சுன்னு ஐயா அப்படியே எக்கச்சக்கமா வெடிக்குமா அப்படின்னு வேசிக்கிருப்பான் அது கடைசியில டப்பு நாங்கனே வெடிக்கும் சிலது வெடிக்காம புதுசா கூட போய் நிக்கும் அப்போ அது மாதிரி நமக்கு அதனுடைய அந்த அளவு வந்து எந்த அளவுக்கு வெடிக்குது அப்படின்னு தெரியாது நமக்கு பார்த்ததுமே பெருசா இருக்குப்பா நல்ல மொக்கையா இருக்கியா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்துல தான் இருக்கும் சரி இப்ப இந்த திருவாதிர நட்சத்திரம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தன்னுடைய ஒளிய இழக்குது சுருங்குது அப்படின்லாம் சொல்றோம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ஸ்கேல் என்ன தெரியுங்களா நட்சத்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய அந்த லைட் தான் பிரகாசம்னு சொல்றோம்ல அந்த ஒழி அளவு தான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ஸ்கேல் எது நட்சத்திரத்தை அழைக்கிறதுக்கு அதனுடைய வெப்பம் இவ்வளவு இருக்கும் அவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லைட்டுடைய அந்த பிரகாசத்தை வச்சு இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கலாம் இப்ப எழுநூத்தி இருபத்தி நாலு ஒளியாண்டுகள் தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒளியாண்டுகளை பத்தி நம்ம ஒன்னும் புதுசா பெருசா பேச வேண்டியது இல்லை வித்தினியா இப்போ ஒரு செகண்டுக்கு வந்து ஒளி மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் போகுதுன்றாங்க அப்ப ஒரு செகண்டுக்கு போச்சுன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு அறுபது செகண்ட் அறுபது செகண்டுக்கு எவ்வளவு போகும் அதே மாதிரி அறுபது நிமிஷத்துக்கு மணிக்கு எவ்வளவு போகும் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு போகும் இப்படியே வேகத்துல போச்சுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒழி எவ்வளவு லட்சம் கோடி கிலோமீட்டர் எல்லாம் போகும் அப்படி எழுநூத்தி இருபத்தி நாலு ஒளி ஆண்டுகள் தூரம் அப்படின்றான் அப்ப மனுஷனுடைய சிந்தனைக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல போய் நின்றாங்க அந்த இடத்துல தான் இறைவன் நிக்கிறான் எங்க வந்து விஞ்ஞானம் வந்து கைய பெசஞ்சிட்டு நிக்குதோ அங்கதான் மெய்ஞானம் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த வகையில விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுது நம்ம இப்ப கண்டுபிடிச்சதுலயே மிகப்பெரிய விஷயம் என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டா லைட்டிங் ஸ்பீட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இருக்கு இல்லையா அதை விட வேகமா போற ஒரு வஸ்துவை வந்து நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அப்ப இதுல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது அப்ப அந்த இடப்பெயர்ச்சிங்கிறது வந்து அந்த காலத்துல இருந்து அவங்களுக்கு எப்படி சாத்தியமாச்சு அப்படின்னா அதனாலதான் அவங்க கூடு விட்டு கூடு வாஞ்சாங்கன்னாங்க இப்பயுமே அது சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி எல்லாம் சொல்றாங்க அதாவது மனிதனை வந்து அப்படி மனிதனாவே அனுப்புறதுங்கிறத காட்டிலும் பாட்பாட்டா பிரிச்சு அப்புறம் இன்னொரு பக்கத்துல கொண்டு போய் அங்க ஃபார்ம் பண்ணிக்கிற மாதிரியான அமைப்பு அப்படிலாம் நிறைய ஆராய்ச்சி எல்லாம் போய்க்கிருக்கு சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் அந்த தூரத்தை கடக்கிறது அப்போ அந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கறதான் பரம்பொருள் அல்லது இறைபொருள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் நமக்கு அதுல என்ன இருக்குன்னு எல்லாம் தெரியாது இது அனித்தியமானதுன்றோம் ஆஹ் தோற்றம் இல்லாதது முடிவு இல்லாததுங்கிறான் எங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னா எங்க முடியுது அதுக்கு அங்கிட்டு என்ன இருக்கு ஒண்ணும் தெரியாது மேல ஓ போக சல்லடக்கணும் மாதிரி தெரியும் அவ்வளவுதான் அதைத்தான் யூனிவர்ஸ் அண்டம் அப்படின்னு சொல்லி அது அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கிருக்கோம் சரி இப்ப திருவாதிரைக்கு மறுபடியும் வந்துருவோம் திருவாதிர நட்சத்திரங்கிறது ஆஹ் ஜோதிடத்துல ஒரு முக்கியமான நட்சத்திரம் இந்த திருங்கிற அடைமொழி ரெண்டு நட்சத்திரத்துக்கு தான் வரும் ஒண்ணு திருவாதிரைக்கு வரும் இன்னொன்னு திருவோணத்துக்கு வரும் திருவோணம்ங்கிறது பெருமாளுடைய நட்சத்திரம் பெருமாள் வாமன அவதாரம் எடுத்து மூன்றடியால உலகடந்த பெரும் பெருமாளா வந்ததுங்கிறது வந்து இதுல பயந்தவள பயந்தவர்களும் இகழ் குரலன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது பெத்தவங்க கூட ஆஹ் காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு இல்லையா பெத்தவங்க கூட அப்படி ஒரு சங
காமம் அப்படின்னாக்கா ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்தது தானே காமம் அப்ப ரெண்டும் சேர்ந்து இருந்து இருக்கிறதுங்கிறது அர்த்தநாரீஸ்வரர் சிவபெருமான் அவருடைய நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி திருவாதிரையை சொல்றாங்க ஐடென்டிஃபை பண்றாரு சரி இந்த ஜோதிடத்துல நட்சத்திரத்தினுடைய சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது அதாவது சந்திரன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நட்சத்திரத்துல அப்படியே சுத்திட்டே வருது பூமியை சுத்திட்டே வருது இன்னைக்கு சந்திரன் எந்த இடத்துல இருக்குதோ அது வந்து அன்னைய நட்சத்திரம் சூரியன் எந்த ராசியில இருக்குதோ அதுதான் மாசம் எடுத்துக்காட்டா சித்திர மாசம் அப்படின்னா சூரியன் மேசத்துல தான் இருக்கும் மார்கழி மாசம் அப்படின்னா சூரியன் தனுசுல தான் இருக்கும் இப்படி ஒரு சில கணக்கெல்லாம் இருக்கு அது மாதிரி நட்சத்திரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் நம்ம சொல்றோம் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு டைம்ல அபிஜித்னு ஒண்ணு சேர்த்து இப்ப அது அபிஜித் இல்ல அதனால ஒரு நட்சத்திரத்தை குறைச்சி இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் வந்து மொத்த நட்சத்திரங்களா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்துல என்ன அதுல இதுனா ஒரு நாளைக்கு ஒரு நட்சத்திரம் அப்படின்னு அப்படியே சுத்திக்கிட்டே வரும் எது சந்திரன் சுத்திக்கிட்டே வரும் அதனாலதான் சந்திரனுக்கு இருபத்தி ஏழு ஒண்டாட்டியே அந்த இருபத்தி ஏழு ஒண்டாட்டிட்ட ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீட்டுக்கார மாட்டியே இருந்துட்டு இருந்துட்டு இப்படியே வருவாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கதை சொன்னாங்க அதை வந்து இது சாத்தியப்படுமா இது சரியா வருமா சில விஷயங்கள் நம்ம மறக்காம இருக்கிறதுக்காக சொல்லி ஆகணும் அப்படிங்கிறது சரி இப்ப இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்னு ஒண்ணு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலுன்னு இருபத்தி ஏழு என்றதானா அப்படி இல்ல அப்படி கிடையாது அஸ்வினி நட்சத்திரம் அப்படின்னா அது முதல் நட்சத்திரம் அப்ப அஸ்வினி நட்சத்திரம்ங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு நட்சத்திரம் தான் அஸ்வினியானா அப்படி கிடையாது ஒரு நட்சத்திர தொகுதி அப்படின்னு இருக்கிறது ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் நட்சத்திரங்கள் வந்து அது வந்து அஸ்வினின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஏன் அஸ்வினின்னு சொல்றோம் அப்படி ஒரு பாயிண்ட் வேணும்ல அசுவம் அப்படின்னா குதிரை அசுவமேத யாகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி அசுவம்னா குதிரை குதிரை முகமாறு இருக்குமா எது அந்த நட்சத்திரங்களை வந்து ஒன்னா இணைச்சு ஒரு கோடு போட்டா அஸ்வினி நட்சத்திரத்துல இருக்கு நட்சத்திரங்களை ஒன்னா இணைச்சு கோடு போட்டா குதிரை முகம் மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுல மூணு நட்சத்திரம் இருக்கு ஆறு நட்சத்திரம் இருக்கு நாலு நட்சத்திரம் இருக்கு ஒன்பது நட்சத்திரங்கள் கொண்ட ஒரு நட்சத்திர தொகுதி இருக்கு மூல நட்சத்திரத்துக்கு எல்லாம் ஒன்பது நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்த ஒரு தொகுதிக்கு பேர் தான் மூலம் அப்ப நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பரணி நட்சத்திரம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு நட்சத்திரம் அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு ஒரு குரூப் இந்த இடத்துல இருக்க அந்த குரூப் வான வழியில இந்த இடத்துல இருக்க அந்த குரூப் பரணி தொகுதி இது அஸ்வினி தொகுதி இது திரு இது வந்து மிருகசீஷன் தொகுதி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படித்தான் கொடுத்துருக்கா நம்ம கொடுக்கல அப்படி கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த கிராஃப் ஷீட்ல இப்படி குறிச்சுக்கிட்டே வர்றாங்க பாருங்க இப்படி இருபத்தி ஏழு நட்சத்திர தொகுதிய குறிக்கிறாங்க ஒன்னு ஒண்ணுக்கும் ஒரு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க அது இருக்கிற வடிவத்தை பார்த்து அதனுடைய பேரை வைக்கிறாங்க அதே மாதிரி ரெண்டே கால் நட்சத்திரம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு ராசி அப்படின்றோம் அந்த ராசிக்கும் என்ன பண்றாங்க மொத்த வடிவத்தையும் வரைஞ்சு பாக்குறாங்க அதுல என்ன வடிவம் வருதோ அந்த பேரையே வைக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப மேஷம் அப்படின்னா ஆடு மாதிரி வரும் கன்னி அப்படின்னா பொண்ணு மாதிரி வரும் கும்பம் அப்படின்னா குடம் மாதிரி வந்திருக்கு அதனால கும்பம் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல இது இல்லாம பல தேவ ரகசியங்கள் அப்படிம்பாங்கல்ல அது மாதிரி பல ரகசியங்கள் அந்த ராசி சக்கரத்துக்குள்ள இருக்கு நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ராசி சக்கரம்ங்கிறது நாட் ஓன்லி த இது படம் அது ராசி சக்கரம் கிடையாது அது வந்து ஒரு மேஜிக் பாக்ஸ் அதுக்குள்ள இருந்து நீங்க எதை கேட்டாலும் கொடுக்கும் எப்படி கேட்டாலும் கொடுக்கும் கேட்கிற விதமா கேட்கணும் வழி தெரியணும் அவ்வளவுதான் விஷயம் சோ அந்த வகையில ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒரு ஒரு சிம்பல் அப்படின்னு கொடுத்ததுங்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்தாங்க இப்போ இந்த கேலக்சில பூமி வந்து நடுவில் சுத்திக்கிட்டு இருக்குது களிமண் உருண்டை தானே சுத்திக்கிட்டு இருக்குது இப்ப நம்ம மேல நின்று பாக்குறாங்க அதுல அப்ப சுத்தியிலும் பிளானட்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத ஏதோ ஒரு விதத்துல கண்டுபிடிக்கிறாங்க மெய்ஞானத்துல கண்டுபிடிக்கிறாங்க விஞ்ஞானத்துல கண்டுபிடிக்கல ஏன்னா விஞ்ஞானம் வந்து இன்னும் சூரிய குடும்பத்தோட எண்டுக்கே போல புளுட்டோ கங்கிட்டு கோல் இருக்குன்றேன் பாய் பாய் இல்லைன்றேன் அங்கிட்டோ எங்கிட்டோ ஒரு பக்கம் உருட்டிக்கிட்டே இருக்கமே தவிர இன்னும் நம்ம வந்து சோலார் சிஸ்டத்தையே முழுசா கிடக்கல அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நம்ம போய் திருவாதிர நட்சத்திரத்தை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றதுங்கிறது வந்து அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்றது சரி இது இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த நட்சத்திரம் ஒன்னு ஒன்னும் சிங்கிள் நட்சத்திரம் கிடையாது ஆனா திருவாதிரைன்னு வரும்போது அது சிங்கிள் நட்சத்திரம் அது வந்து ஒரே ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு மட்டும் திருவாதிரைன்னு பேர் வச்சிருக்காரு அப்போ இந்த பூமி மேல நின்னுட்டு மேல பாக்குறப்ப இந்த இடத்துல இந்த கிரகம் வருது இந்த இடத்துல இந்த கிரகம் வருது அப்படின்னா எந்த இடத்துல வருது அப்ப பாகைமானி கிடையாது இத்தனை டிகிரியில வருது இத்தனை மினிட்ல வருதுங்கிறதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்தது அதுக்கும் முன்னால என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த கிழக்கு திசை அடிவானத்
இப்போ இந்த எழுநூத்தி இருபத்தி நாலு ஒளியாண்டுகள் தூரத்துல இருக்கு ஏதோ ஒரு ராஜராஜ சோழனா யாரோ ஒரு சோழர் காலத்துல நடந்த அந்த வெடிப்பை தான் இப்ப நம்ம பாக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் எல்லாம் சொல்றாங்க காலம் வந்து அவ்வளவு தூரம் ஓடிருச்சு அந்த நட்சத்திரம் இப்ப இல்லாமலே கூட போயிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நமக்கு இப்பதான் தகவலே தெரியுது அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட்ல எல்லாம் சொல்றோம் அதை வெடிச்சு சதுரச்சுன்னா அதுல இருந்து நிறைய வருது புரோட்டான் வருது நியூட்ரான் வருது எலக்ட்ரான் வருதுன்னு கிடக்குறோம் கடவுளின் துகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இன்னும் அந்த துகளையே கண்டுபிடிக்கல அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது இன்னும் அந்த கொலையிடர்லாம் வச்சு என்னென்னமோ பண்றாங்க நம்ம படைப்பையே கண்டுபிடிக்க முடியல படைச்சவனை எங்க கண்டுபிடிக்கிறது சரி இது இருக்கட்டும் அப்போ திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது சிங்கிளா ஒரே ஒரு நட்சத்திரம் திருவாதிரை நட்சத்திரத்துக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுக்கு இந்த நட்சத்திர வடிவங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல அந்த வடிவத்துல தான் சொல்றியா அஸ்வினிக்கு என்ன சொன்னேன் குதிரை தலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அது மாதிரி பரணிக்கு வந்து சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க யோனி மாதிரி இருக்கு அடுப்பு மாதிரி இருக்கு முக்கோணம் மாதிரி இருக்கு ஏன்னா அந்த கூட என்ன வரையறாங்களோ அது மாதிரி வர்றது கார்த்திகையா கத்தி மாதிரி இருக்கு ஒளி கற்றை மாதிரி இருக்கு அல்லது வந்து தீ ஜுவால கிளம்புற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்புல கார்த்திகை இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் சேர்ந்து இப்படி ஒரு வடிவத்தை உருவாக்குது இந்த குரூப் வந்து கார்த்திகை நட்சத்திரம் அடுத்தது அதுக்கடுத்து ரோகிணி நட்சத்திரம் அந்த ரோகிணி நட்சத்திரம் சகடம் அதாவது தேர் மாதிரி இருக்கு வண்டி மாதிரி இருக்கு ஆலமரம் மாதிரி இருக்கு இதை வந்து நம்ம பாக்குற பார்வை தானே அப்ப இந்த பார்வையில என்ன இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரியான வடிவத்தை சொல்லி ரோகிணி நட்சத்திரம் நாட்டு இது மாதிரி தேர் மாதிரி இருக்கு சகடம்னா வண்டி சகடம் மாதிரி இருக்கும் சதியூர் சகடை கர்மம் தான்புரி சேய நாமேனு சோசியத்துல ஒரு பாட்டு கூட உண்டு சோ ஆலமரம் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரோகிணிக்கு சொல்றோம் மிருகசேஷத்துக்கு மான் தல மாதிரி இருக்கு தேங்காய் கண்ணு இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி இருக்கு மிருகசேஷ நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப இதுக்கு ஒன்னொண்ணுக்கு நட்சத்திரத்துக்கு வடிவம் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி திருவாதிரைக்கு என்ன வடிவம் கொடுக்குறாங்க தெரியுங்களா மனித தலை அப்படின்றான் அதே மாதிரி வைரம் இன்னொன்னு கண்ணீர் துளி இந்த மூணு தனித்தனியா சொல்றாங்க இப்ப மனித தலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க மேல அகலமாவும் கீழே ஒடுக்கமாவும் இருக்கும் மனித தலை டைமண்ட் எப்படி இருக்கும் வைரம் அதே மாதிரிதான் இருக்கும் மேல அகலமாவும் கீழே கூர்மையாவும் வரும் சரி அதே மாதிரி கண்ணீர் துளி அப்படின்றாங்க அதே அப்படி திருப்பி வச்சோம்னா கண்ணீர் துளி மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு ஆக இந்த திருவாதிர நட்சத்திரம்ங்கிறது வந்து ஏன் கண்ணீர் துளி அப்படின்னு வச்சானா அதனுடைய குணம்ங்கிறது ஈரத்தன்மை உள்ளது அப்படின்றான் அதனா ஈரத்தன்மை உள்ளது நட்சத்திரத்துல எப்படி அப்பா ஈர இருக்கேன் அங்கதான் தண்ணி இருக்காது இல்ல அப்படின்னாக்க வாஸ்தவ்யா அதாவது நம்ம இந்தியாவில வந்து பருவ காலங்கள்ல வந்து மழை காலம் ஆரம்பிக்க போகும்போது அந்த நட்சத்திரம் வந்து தெளிவா தெரியும் அப்படின்றதுனால இந்த திருவாதிரை வர்றதுங்கிறது வந்து மழை வரும் காலங்கள்ல வர்றதுனால இது ஈரமான நட்சத்திரம் அப்ப இது வந்ததுன்னா மழை வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஐடென்டிபிகேஷனை நமக்கு கொடுக்குறாங்க இப்ப எதுக்கு கொடுக்குறாங்க நமக்கு வந்து கார் காலம் வருது மழை காலம் வருதுங்கிற ஐடென்டிபிகேஷன் அந்த நட்சத்திரம் தெரியுதா அப்ப வந்து மழை வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் எப்படி நைல் நதியில வெள்ளம் எப்ப வரும்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏன் ஜோசியத்தை கையில் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எகிப்துல அது மாதிரி இங்க வந்து அந்த பருவநிலை மாறுபாடுகள்ல மழை காலத்துல திருவாதிரை நட்சத்திரம் நல்லா தெளிவா தெரியும் சோ திருவாதிரைங்கிறது ஈரமான நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சில விஷயங்கள் மறக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்றதுதான் வேற ஒண்ணும் இல்லை அப்போ இதுல இன்னும் வந்து இந்த ஒரு ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உண்டு இப்போ பரணி நட்சத்திரம்னா தாங்கி பிடிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு குணம் கார்த்திகைனா வெட்டுறதுங்கிற மாதிரியான ஒரு குணம் ரோகிணினா சிகப்பானது அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்றாங்க அதே மாதிரி மிருகசீரிஷம்ங்கிறது மான் தலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது மாதிரி புனர்வூசம்ங்கிறது திரும்ப கிடைத்த ஒளி அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்துக்கு அப்படி சொல்றாங்க இல்ல சதய நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லி ஆஹ் நூறு மருத்துவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தமா சதய நட்சத்திரம்னா சதயம்ன்றது நூறு மருத்துவர்கள் ராவுட இன்னொரு நட்சத்திரம் சரி இப்ப திருவாதிரை நட்சத்திரம் ஈரமானதுங்கிறது எதுக்காக சொல்றோம் அது இது வர்ற காலம் அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால ஈரமானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கணக்கு சொல்றாங்க சரி இது மட்டும் இல்லாம இந்த நட்சத்திரத்தினுடைய குணாதிசயங்கள் அப்படின்னு சொல்லல இந்த நட்சத்திரத்தை எது கொடுத்துருக்காங்க கிரகங்களுக்கு வந்து அஸ்வினி மகம் மூலம் இது மூணு வந்து கேதுவனுடைய நட்சத்திரம் பரணிபுரம் பூராடம் இது சுக்கரனுடைய நட்சத்திரம் கிருத்திய உத்திரம் உத்ராடம் இது சூரியனுடைய நட்சத்திரம்னு மூணு மூணு நட்சத்திரமா பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க ஒரு ஒரு கிரகத்துக்கும் ஏன்னா அந்த நட்சத்திரத்துல அந்த தசா தசை ஆரம்பிக்கும் அந்த குழந்தை பிறக்கிறப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து திருவாதிரை நட்சத்திரத்துல சந்திரன் இருக்கல ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா அதுக்கு ராகு திசை ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா திருவாதிரை சுவாதி
நேராக இங்கே வாங்க ஜோதிடத்துக்குள்ளே வரையில் என்ன காமிக்குது என்ன தெரியுது அதாவது திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறதுல பூமி பந்து இருக்கு இல்லையா அந்த பூமி பந்தை மேலே சுற்றி வரக்கூடிய கிரகங்களை ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல இது வந்தால் இந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் இங்கே வந்தால் இந்த ராசியில் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் இந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லணும்னு மேலே இருக்க கான்ஸ்டலேஷனை வந்து நம்ம ஆளுக பி கூறு கூறாக பிரித்து வச்சாங்க எதுக்கு அடையாளப்படுத்துறதுக்காக தெரியறதுக்காக சரியா சின்ன வயசில் மேஸ் போடுவோம் அதில் கிராஃப் சீட்டு குறிக்க சொல்லுவாங்க கிராஃப் சீட்டில் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம அந்த டாட் டாட்டாக வச்சுக்கிட்டே போய் அது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கோடு போடுவோம் சரியா இப்போ நடுவில் ஒரு டாட் வைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்காக கோடு அந்த இடத்துல மட்டும் வளைஞ்சு வந்துருமா வராது நேராக போடுற இடத்துல போட்டுடலாம் சப்போஸ் கிராஃபில் வளைஞ்சு வரணும்னா வளையிற இடத்துலையும் புள்ளி இருக்கணும் அப்போ தான் வளையும் இல்லாட்டி கோடை நேரத்தையும் போடுவோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த அடையாளப்படுத்துறதுக்காக வைக்கப்பட்ட புள்ளிகள் தான் நட்சத்திரங்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள்ங்கிறது மார்க்கர் தான் ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கர் தானே தவிர இந்த மார்க்கர் எந்த வேலையும் செய்யலை அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம இதை வச்சு தான் எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் இந்த கால்குலேஷன் எடுத்துக்கிறோமே தவிர அந்த மார்க்கரை வச்சு எதுவும் பண்ணலை எளிமையான உதாரணத்துக்கு போவோம் மதுரை முப்பது கிலோமீட்டர்னு போடு ஊனியிருப்பான் அந்த போர்டு கீழே விழுந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க போச்சு அம்படுத்தி என் மதுரையே அழிஞ்சு ஓம்டா நான் சொல்றது மதுரை தான் என் கீழே விழுந்துருச்சு இல்லை நான் சொல்றது முடியாது இல்லை ஸோ என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா நமக்கு அந்த போர்டு கீழே விழுகிறதுங்கிறதுல பிரச்சனையே கிடையாது போர்டு அடையாளம் இல்லைன்னா கூட நம்ம உத்தேசமாக போயிடுவோம் போய் கூட பார்த்துருவோம் அப்போ அந்த வகையில் ஒரு நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு அணைஞ்சு போயிடுச்சு திரிஞ்சு போயிடுச்சு ஆக்சுவலாக அது அணைமானையாதான்னு கூட நமக்கு இன்னும் தெரியாது ஏன்னா விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடுத்த வருஷம் அணையலாம் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு அணையலாம் இன்னொரு ஐநூறு வருஷம் கழிச்சு அணையலாம் அணையாமலே போகலாம் அல்லது மறுபடியும் இப்படியே இருந்த மேனிக்கே வெடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி புறா லாம் தான் எதுவும் வந்து இப்படி தான் இருக்கும்லாம் அறுதிட்டு சொல்ல முடியாது யாருக்கு ஆயுள் காலம் நட்சத்திர ஆயுள் காலத்தை விட கூட இருந்தது அதனால் அதை அறுதிட்டு சொல்ல முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து சப்போஸ் இல்லை அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த இடத்துல எந்த ஒழியுமே இல்லாத அப்படியே ஆஃப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நிச்சயமாக மினிமம் பத்து ஐநூறு வருஷம் மாதம் ஆகும் ஏன்னா எழுநூற்றி இருபத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்த அந்த பாம்பிளாஸ்ட் மாதிரி வந்ததோ அல்லது ஒளி மங்கினதோ தான் இப்போ தெரிதுன்றாங்க நம்ம சயின்ஸ் படியே அப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு பத்தம்பது வருஷம் மங்கி இருந்ததுனாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு மூணு ஜென்ரேஷனே தாண்டிடுவோம் நம்மளாம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது ஆயுளுக்கும் கூடவே இருக்கும் அதை பற்றி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எதில் இது ஜோதிடர்களுக்காகட்டும் அல்லது வந்து இதில் ஆகட்டும் அதனை இது அற அறிவியல் ஆராய்ச்சி அஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் பண்ணுறவங்களாகட்டும் இந்த திருவாதிரை எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை லொக்கேட்டே பண்ண முடியும் காரணம் என்ன நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்து பழகி இருக்கோம் அந்த இடத்துல இந்த நட்சத்திரம் இருக்குங்கிறது தெரியும் நமக்கு அப்போ கால்குலேஷனில் வரையில் நம்ம கால்குலேஷன்லேயே அதை கொண்டு வந்துடுறாங்க சித்தர்கள் காலத்திலலாம் கால்குலேஷனில் தானே கொண்டு வந்தாங்க கால்குலேஷனில் நோட்லேயே எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்படிங்கல இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த இது கால்குலேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பஞ்சாங்க நுணுக்கங்களை பற்றி வீடியோலாம் போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் இந்த தசா சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அதாவது எடுத்ததும் சூரிய தசா அப்புறம் சந்திர தசா அப்புறம் செவ்வா தசா அப்புறம் ராகு தசா அப்புறம் குரு தசா அப்புறம் சனி தசா இப்படி ஒரு திசா சிஸ்டம் வரிசை இருக்குது இந்த வரிசை இந்த சிஸ்டம் இந்த கால்குலேஷன் போடுறது இந்த லைனை எப்படி எடுத்து வச்சாங்க முதல்ல ஏன் சூரிய தசை வச்சாங்க அப்புறம் சந்திர வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் செவ்வாய் வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஏன் வந்து சூரியன் சந்திரன்ங்கிறது வந்து சூரியன் நடுவில் இருக்கு சந்திரன் பூமி கிட்ட இருக்கு செவ்வாய் பூமிக்கு அங்கிட்ட இருக்கு புதன் பூமி சூரியனை ஒட்டின மாதிரி இருக்கு ஏன் இப்படி மிக்சிங்காக வச்சாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குட்டியோண்டு கிரகம் வந்து சுக்கரேன் அது சாரி புதன் அந்த புதனுக்கு பதினேழு வருஷம் தசா பீரியடு கண்ணிலேயே பார்க்க முடியாத கிரகம் ராகு அதுக்கு பதினெட்டு வருஷம் தசா பீரியடு இது மாதிரியான கணக்கீடுகள்லாம் வச்சாங்க இல்லையா அந்த ஒதுக்குனாங்க இல்லை இது எப்படி ஒதுக்குனாங்கிற வீடியோலாம் நம்ம சேனல்லையே முதல்ல சொல்லியிருந்தேன் அவங்க என்ன பண்ணி வச்சுருக்கான் இந்த கால்குலேஷனை அப்படியே தூக்கிட்டு போய் இன்னொரு சோலார் சிஸ்டத்துக்குள்ளே வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கங்க அங்கேயும் இந்த கால்குலேஷனை பயன்படுத்தலாம் இதை பேஸ் பண்ணி அதை போட்டு கணக்கு போட்டு எடுத்து அங்கே தசா சிஸ்டம் கணிக்க முடியும் அங்கேயும் ஜாதகம் குறிக்க முடியும் புரியுதா இது வந்து இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் ஆனால் அப்போது ஒரு நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போடலாமே சோலார் சிஸ்டத்தில் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிறத வச
சயின்ஸ் வந்து முகல முழுசா நெக்லெக்ட் பண்ண முடியல அதனால திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு இல்லாம போயிடுச்சுன்னா திருவாதிரை நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்களுக்கு ராகு திசை நடக்கிறவங்களுக்கு மிதுன லக்னத்துல பிறந்தவங்களுக்கு மிதுன ராசியில பிறந்தவங்களுக்கு அடுத்து ராகு திசைக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாம் ஏதாவது பாதிப்பு வருமா அப்படின்னா ஒரு பாதிப்பும் வராது அது சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி எல்லாம் தூக்கி போட்டுவிட்டு பேசாம அவரவர் வேலையை போய் பார்க்கறது நிம்மதியா இருக்கும் பகவான் கீதையில சொல்றாருன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் தெரிஞ்சவனுக்கு அவையவையும் பொறுப்பு என்னும் தெரியாதவனுக்கு ஏன் பொறுப்பியான்றது அதனால சிவா ராமா கிருஷ்ணான்னு கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு சரணாகதி தத்துவம் கையெடுத்து கும்பிட்டு நம்ம வாட்டுக்கு போய் நம்ம வேலையை பார்த்துக்க இருந்தோம்னா நடக்கிறது நல்லபடியா நடக்கும் சோ அந்த வகையில இந்த நட்சத்திரம்ங்கிறது வந்து மார்க்கர் எது ஒரு போர்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ஊருக்கு போகல ஒரு போர்டு இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இருபத்தி ஏழு மார்க்கர்ல ஒரு இடத்துல ஒரு மார்க்கர் இல்லைங்கிறதுனால நம்ம வந்து கோடை தப்பு தப்பா போட்டுருவோம்னு அர்த்தம் கிடையாது ஈஸியா கரெக்டா போடலாம் ஒண்ணு ரெண்டாவது இல்லாம போறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படியே அந்த நட்சத்திரம் அணைஞ்சாலும் இன்னொரு ஐநூறு வருஷம் அணைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் அதனால இன்னொரு பத்து ஜென்ரேஷன் தாண்டி போகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டைம்ல இந்த நட்சத்திரத்தை என்ன பண்றது அப்படின்னாக்க இந்த நட்சத்திரத்தை ரெண்டா பிரிச்சு இங்கிட்டு பாதி இங்கிட்டு பாதி சேர்த்து விட்டுறலாம் உத்ராட நட்சத்திரம் நாலாம் காலுக்குள்ளேயும் திருவோண நட்சத்திரம் முதலாம் காலுக்குள்ளேயும் அபிஜித்தை சேர்த்து விட்டாங்க அது மாதிரி அது சேர்த்தாங்களா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா அதுக்கான ஆதாரங்கள்லாம் இல்லை பட் அபிஜித்துன்னு ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி திருவாதிரையை பிரிக்கிறாங்களா சேர்க்கிறாங்களாங்கிறது ஃபியூச்சர்ல தான் அது வரும் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகத்துல நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வருஷம் கொண்ட இந்த கலியுகத்துல இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் இல்லாம போறது அப்படிங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ரெண்டாவது திருவாதிரையில வந்து ஒளி வேறுபாடு வருது அப்படின்னதுமே எல்லா ராகு தசைக்காரங்களும் திருவாதிரை நட்சத்திரத்துக்காரங்களும் மிதன ராசிக்காரங்களுக்கும் பாதிப்பு வந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த பாயிண்ட்டும் ஒன்றும் கிடையாது பேசாம போய் அவரவர் வேலையை பார்த்தா போதும் அற்புத கீர்த்தி வேண்டின் ஆனந்த வாழ்க்கை வேண்டின் நற்பொருள் குவிதல் வேண்டின் நலமெலாம் பெருக வேண்டின் கற்பக மூர்த்தியானின் பொற்பதம் பணிந்து பாரி பொய்யில்லை கண்ட உண்மைனா நம்ம வந்து பிரபஞ்சத்தை கடக்கவெல்லாம் முடியாது ஆண்டவன் கரெக்டாக தான் வச்சிருக்கான் அந்த பிரபஞ்சத்தை கடக்கவே முடியாது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறத வச்சு என்னமும் செய்ய முடியாது கடக்க முடியாது அப்படிங்கல இன்னும் ஒரு காலங்களில் இன்னும் பத்து ஜென்ரேஷன் நூறு ஜென்ரேஷன் ஆயிரம் ஜென்ரேஷன் தாண்டி போய் கூட ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஏன்னா லை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் லைட்டோட ஸ்பீடை விட கூடுதலான ஒரு நமக்கு போகிறதுக்கான ஒரு மீடியா வேணும் இல்லையா ஒரு ஐட்டம் வேணும் அதை வச்சு தீம் போக முடியும் அப்போ அவ்வளோ ஸ்பீடான ஒரு ஐட்டத்தை கண்டுபிடிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை பார்த்துக்கிருவாங்க பின்னால் வர்ற ஜென்ரேஷன் அப்போ திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது வெடிப்பு அப்படிங்கிறதோ ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கோ நின்று போச்சு அப்படிங்கிறதுக்கோ அது எழுநூற்றி இருபத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே தீந்து போச்சு இப்போ தான் நம்ம அந்த ஒழியை பார்க்குறோங்கிறத இந்த கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம் சரியா எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு சிவா ராமா கிருஷ்ணான்னு கையெழுத்து கும்பிட்டு விட்டு உங்கள் வாட்டுக்கு உங்கள் வேலையை பாருங்க பிரபஞ்சம் தன்னுடைய பணியை சரியாக செய்யும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னால வந்து இந்த மாதிரி நட்சத்திரம் எரிஞ்சு விழுந்து எல்லாம் பண்ணப்பெல்லாம் நம்மகிட்ட கருவிகள் இல்லை இப்போ நிறைய சாமான்ஜெட்டெல்லாம் வச்சு உட்காந்துருக்கான் அதனால நாங்கள் இதை ஆராய்ச்சி பண்ணி தெளிவாக சொல்கிறோம்னு தான் சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர எங்களுக்கு புறான் தெரியும்னு சொல்லலை கருவில் உட்கருவில் வந்து ஹைட்ரஜன் தீந்து போச்சு அது வந்து அப்படியே வந்து இது அடர் பொருள் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஒரு ஸ்டேஜில் வெடிச்சு போயிடும் அப்படின்றாங்க எல்லாமே அனுமானம் தான் யார் போய் பார்த்துட்டு வந்தான் நீங்கள் பாட்டு வந்தீங்களா நான் பாட்டு வந்தேனா இல்லை சொல்கிறவன் தான் பாட்டு வந்தானா யாரும் பாட்டு வந்துடல அப்போ ஒரு அனுமானத்தில் தான் சொல்கிறான் அப்ப அந்த வகையில அவங்க அனுமானத்துல சொன்னா ஒத்துக்குருவேன் ஏன்னா சயின்ஸ் அதே தான் அனுமானத்துல தான் ஜோசியமே சொல்றான் அதை ஒத்துக்க மாட்டான் ஏன்னா இது மூட நம்பிக்கை அப்படி போயிருச்சு இல்லையா அதனால எனவே மொத்தத்துல இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது அஹ் வெடிப்புனாலேயோ தீந்து போறதுனாலேயோ ஆஃப் ஆகிறதுனாலேயோ ஒன்னும் கால்குலேஷன்ல ஒரு பிரச்சனையும் வராது எல்லாத்தையும் நீட்டா போட்டுக்கலாம் அதே சமயத்துல இந்த சிஸ்டத்தை கால்குலேஷன் சிஸ்டத்தை மாத்தணுமா அப்படின்னா தேவையில்லை அது மாத்த வேண்டியது இல்லை ரெண்டாவது மாத்துறதுக்கான அந்த கர்த்தாக்கள் யாரு பஞ்சாங்கம் கணிக்கிறது கணிச்சிடலாம் சாதகம் கணிக்கிறது கணிச்சிடலாம் ஆனா இந்த கால்குலேஷனை இப்படித்தையும் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் கொண்டு வந்தாங்க பாருங்க அந்த கர்த்தாக்கள் யாரும் நம்மகிட்ட இல்லை அதனுடைய வழிமுறைகளை யாரும் யாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கல நம்மளா கண்டுபிடிச்சதை வச்சு தான் பேச முடியுமே தவிர யாருக்கும் சொல்லி கொடுத்து குரு பரம்பரையா வரல அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த கால்குலேஷனை பத்தி கவலையே பட வேண்டாம் எப்பேற்பட்